వెల్కమ్ టు అలో టీవీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు సీఎం గా రెండోసారి బాధ్యతలు చేపట్టి నేటి ఏడాది పూర్తయింది రెండోసారి ముందస్తు ఎన్నికలకు పోయి ఘన విజయం సాధించింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఈసారి వారి నూతన ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది రెండోసారి సీఎం అయ్యాక తమ మీద ఉన్న అపవాదులను తొలగించుకున్నారు సీఎం కేసీఆర్ తొలి కేబినెట్ లో మహిళలకు చోటు లేదనే అపవాదు ఉండగా రెండోసారి దాన్ని కేసీఆర్ చెరిపి వేశారు కాంగ్రెస్ ను చీల్చిన ఆయన ప్రతిపక్షాన్ని బలహీనపరిచారు తొలి ఐదేళ్ల పాలనలో కేసీఆర్ లోని ఓ పార్శ్వాన్ని మాత్రమే చూసిన తెలంగాణ ప్రజలు రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పుడు రెండో వైపు చూస్తున్నాయి రెండోసారి సీఎం పీఠం ఇక్కిన కేసీఆర్ మొదటి ఏడాది పాలన ఎలా సాగిందో ఒకసారి చూద్దాం రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదమూడున కేసీఆర్ సీఎం గా ప్రమాణం చేయగా తొలి టర్మ్ లో డిప్యూటీ సీఎం గా పనిచేసిన మహమూద్ అలీ హోంమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు రెండోసారి గెలిచిన వెంటనే కేటీఆర్ కు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా బాధ్యతలు అప్పగించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో మంత్రివర్గాన్ని విస్తరించిన కేసీఆర్ పది మందికి మంత్రివర్గంలో చోటిచ్చారు కానీ కేటీఆర్ హరీష్ రావులకు మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కలేదు సెప్టెంబర్ లో మూడోసారి కేసీఆర్ మంత్రివర్గాన్ని విస్తరించారు ఈసారి హరీష్ రావు కేటీఆర్ తో పాటు గంగుల కమలాకర్ పువ్వాడ అజయ్ సబిత ఇంద్రారెడ్డి సత్యవతి రాథోడ్లకు మంత్రివర్గంలో అవకాశం కల్పించారు కేసీఆర్ మహిళలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం లేదనే విమర్శలకు తెరదించారు హరీష్ కు కీలకమైన ఆర్థిక శాఖ ఇవ్వడం ద్వారా మేనల్లుణ్ణి కేసీఆర్ పక్కనెట్టారనే ఊహాగానాలకు తెరదించారు ముందస్తు ఎన్నికల్లో ఎనభై ఎనిమిది స్థానాల్లో గులాబీ జెండా రెపరెపలాడింది ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడగానే మిగతా పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ వైపు ఆకర్షితులయ్యారు దీంతో అసెంబ్లీలో ఆ పార్టీ బలం సెంచరీ మార్కు దాటింది కాంగ్రెస్ నుంచి పంతొమ్మిది మంది గెలుపొందగా పన్నెండు మందికి టీఆర్ఎస్ గుట్టికి చేరారు దీంతో ఈ ఏడాది జూన్ లో కాంగ్రెస్ శాసనసభ పక్షం విలీనమైంది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో టీఆర్ఎస్ ఒక్క సీటుకు మాత్రమే పరిమితం కాగా వలసలతో ఇప్పుడు ఆ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ కు ఇద్దరు టీడీపీకి ఒక్క ఎమ్మెల్యే మాత్రమే మిగిలారు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించిన టీఆర్ఎస్ కు లోక్సభ ఎన్నికల్లో మాత్రం ఒకింత నిరాశాజనకమైన ఫలితాలు వెలువడ్డాయి పదిహేడు లోక్సభ స్థానాలు గాను పదహారు చోట్ల గెలుస్తామని టీఆర్ఎస్ నేతలు ధీమాతో ఉండగా తొమ్మిది స్థానాలకే ఆ పార్టీ పరిమితమైంది కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత సైతం ఓడిపోయారు బీజేపీ నాలుగు స్థానాలు కాంగ్రెస్ మూడు స్థానాల్లో ఎంఐఎం ఒక్క చోట విజయం సాధించాయి తర్వాత జడ్పీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ఘన విజయం సాధించింది తొలి ఐదేళ్ల పాలనలో సంక్షేమ రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన టీఆర్ఎస్ సర్కార్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చాక వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పరిపాలిస్తుందని చెప్పొచ్చు ఆర్థిక మాన్యం ప్రభావంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయం తగ్గింది కేంద్రం నుంచి వచ్చే పన్నుల వాటా కూడా సకాలంలో అందడం లేదు దీంతో అనవసర ఖర్చులకు కత్తెర వేసే పనిలో కేసీఆర్ పడ్డారు దీంతో మొదటి టర్మ్స్ తో పోలిస్తే రెండోసారి సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం తగ్గించారని భావించవచ్చు తొలిసారి ప్రవేశపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలను కొనసాగిస్తున్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నట్టుగానే ఆసరా పింఛన్లను పెంచింది డిసెంబర్ లో రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన కేసీఆర్ సర్కార్ జూలై నెల నుంచి పింఛన్ల పెంపు వర్తింపచేసింది రైతు బంధులు పెంచిన సర్కార్ ఐదు లక్షల రైతు బీమాను ప్రకటించింది తెలంగాణకు జీవనాడి లాంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఈ ఏడాది జూన్ ఇరవై ఒకటి ప్రారంభోత్సవం చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా అప్పటి మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్ హాజరయ్యారు ఎనభై వేల కోట్ల అంచనాలతో చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టు రాష్ట్రానికి ఆర్థిక భారమని ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తున్నప్పటికీ కేసీఆర్ వెనక్కి తగ్గలేదు ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా తెలంగాణలోని పదమూడు జిల్లాలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది ఈ ఏడాది అక్టోబర్ లో జరిగిన హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి శానంపూడి సైదిరెడ్డి ఘన విజయం సాధించారు హుజూర్ నగర్ లో టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరడం ఇదే తొలిసారి కావటం గమనార్హం పిసిసి చీఫ్ ఉత్తమ్ భార్య పద్మావతిని ఆయన భారీ తేడాతో ఓడించారు ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో తన పట్ల ప్రజాదరణ చెక్కు చెదరలేదని నిరూపించారు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలనే ప్రధాన డిమాండ్ తో అక్టోబర్ ఐదు నుంచి ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మెకు దిగారు యాభై రెండు రోజుల పాటు సమ్మె చేసిన కేసీఆర్ వెనక్కి తగ్గలేదు తీవ్ర ఒత్తిడిలోనూ ఆయన చాకచక్యంగా వ్యవహరించారు ఈ విషయంలో హైకోర్టు కూడా చేతులెత్తేయడంతో కార్మికులు విధుల్లో చేరతామంటూ వచ్చింది ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలదే ఈ తప్పన సీఎం కార్మికులతో కలిసి తన నివాసంలో భోజనం చేశారు కార్మికులు చేసిన హేతుబద్ధమైన డిమాండ్లు నెరవేర్చడానికి అంగీకరించారు ఎన్నికల ముందు మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నట్టుగా నిరుద్యోగ భృతిని ఇప్పటి వరకు ఇవ్వడం లేదు ఉద్యోగాల కల్పనలో కేసీఆర్ సర్కార్ పనితీరు ఆశించిన రీతిలో లేదనే భావన ఉంది పొరుగు రాష్ట్రంలో జగన్ అధికారంలోకి రాగానే నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించడం కూడా దీనికి కారణం కావచ్చు రైతు రుణమాఫీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం తదితర హామీ 
హామీల అమల్లో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వెనకబడింది ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీలు కూడా ఇంకా అమలు కాలేదు ఆర్టీసీ ఛార్జీల పెంపు వడ్డన్ను కూడా ప్రజలు భారంగా భావిస్తున్నారు రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ కేంద్రంతో అంటి ముట్టనట్టుగా ఉంటున్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవానికి కూడా ఆయన ప్రధానిని ఆహ్వానించలేదు డిసెంబర్ లో గెలిచిన ఆయన తొలిసారి అక్టోబర్ లో ప్రధాని మోదీతో భేటీ అయ్యారు బీజేపీతో సంబంధాలను పునరుద్ధరించుకోవడం కుదరకపోవడంతో సందర్భానుసారంగా ఆయన వ్యవహరిస్తున్నారు ఇటీవల పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టిన పౌరసత్వ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా టీఆర్ఎస్ ఓటేసింది మరోవైపు ఏపీలో అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ తో ఆయన సన్నిహిత సంబంధాలను నెరుపుతున్నారు జగన్ అధికారంలోకి రావడానికి కేసీఆర్ తన వంతు సాయం అందించారు జగన్ తో కలిసి కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాలని భావించిన కుదరలేదు తెలంగాణ భూభాగం మీదుగా నదుల అనుసంధానం దిశగా ఆలోచించిన అది ముందుకెళ్లలేదు మొత్తంగా కేసీఆర్ తొలి ఏడాది పాలను చూస్తే ప్రతిపక్షం బలహీన పట్టం ఆయనకు కలిసొచ్చే అంశమే అయినప్పటికీ తనకున్న క్యాడర్ తో రెండోసారి విజయ్ కేతనం ఎగురవేశాడు చాకచక్యంగా వ్యవహరించి ఇబ్బందికర పరిస్థితుల నుంచి ఆయన తేలిగ్గా బయటపడ్డారు తెలంగాణలో జెండా ఎగరడమే లక్ష్యంగా దూసుకొస్తున్న బీజేపీని రాబోయే రోజుల్లో ఆయన ఎలా ఎదుర్కొంటారనేదే కీలకంగా మారనుంది ఇప్పటి వరకు అయితే సీఎం కేసీఆర్ పాలనతో ప్రజలు సంతృప్తిగా ఉన్నారు